Ähm, wir sind hier heute zusammen, Radio WMW und BBV. Stefan Prinz steht neben mir. Mein Name ist Sina Kolpers. Ich moderiere den Nachmittag bei Radio WMW und freue mich heute, ganz viele von euch hier live mal kennenzulernen und zu sehen. Und wir haben ein spannendes Programm äh, auf die Beine gestellt. Stefan Prinz wird äh, verschiedene Talkrunden führen mit äh, spannenden Menschen äh, aus der Woche äh, Unternehmenskategorie äh, mit Politikerinnen und Politikern. Und immer zur vollen Stunde finden hier kurze, entspannte äh, Talkrunden statt. Und für die Kleinen ganz wichtig, sich folgende Uhrzeiten zu merken, Viertel nach zwölf und Viertel nach vier. Denn alle Kinder können hier heute, wenn sie Lust haben, mal selber Radio machen. Die Regler bewegen, die Knöpfe drücken und vor allen Dingen selber ins Radio sprechen. Viertel nach zwölf, Viertel nach vier ist das angesagt. Immer zur vollen Stunde eine coole Talkrunde mit Stefan Prinz vom BBV. Und zwischendurch haben wir auch noch für Musik gesorgt. Wir kriegen gleich noch Besuch von der Band Stonewashed Unplugged. Aber ich gebe das Wort jetzt auch ab äh, an Sie, Stefan. Was ist denn unsere erste Talkrunde heute? Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich sage auch ganz herzlich willkommen im Namen des BBV hier an der Bühne von Radio WMW und BBV bei der Bocholter Gewerbeschau. Wir haben tolles Wetter. Und ich habe gleich zum Start zwei tolle Gäste. Ich habe den Bürgermeister, den ersten Bürger unserer Stadt, Thomas Kerkhoff, ist bei mir. Herr Kerkhoff, Herr Kerkhoff kommen Sie zu mir. Und ich habe den Wirtschaftsförderer unserer Stadt, den Ludger Dikus, hier bei mir. Herr Kerkhoff, zwei Jahre Corona, zwei Jahre keine Gewerbeschau, das ist jetzt die erste. Wie lange haben Sie denn gezittert, ob es wirklich klappt? Wir haben schon noch mal überlegt, ob wir es wirklich machen sollen, wagen sollen. Ich meine, ich muss jetzt zur Beruhigung von den Dikus sagen, sie ist ja Gott sei Dank nicht jedes Jahr. Von daher wäre sie ohnehin nicht in der Zeit wahrscheinlich gewesen. Aber wie das so ist, man guckt in der Corona-Zeit immer kann man Veranstaltungen machen und wir haben ja schon am Anfang des Jahres gezittert, können wir den Neujahrsempfang machen, haben uns dann getraut. Bei der Gewerbeschau war auch ein ganz kurzer Moment, wo man gedacht hat, hm, ist das jetzt das richtige Signal, aber ich glaube, dadurch, dass wir, ich habe auch gerade schon mit den Dikus gesprochen, so einen Zuspruch heute schon haben und auch wirklich tolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch mal verdient haben, sich ins Schaufenster zu stellen, kann man wirklich sagen, das war die richtige Entscheidung. Ich bin sehr froh, dass wir sie so getroffen haben. Ich sehe zu. Ich sehe zustimmendes Nicken bei Ludger Dikus, der sieht es ähnlich. Ja, ja, der sieht es ähnlich, äh, denn wir haben einen leistungsfähigen Wirtschaftsstandort und den sollte man ab und zu präsentieren. Wir haben das vor fünf Jahren das erste Mal gemacht, nach, ich weiß es gar nicht, 25, 30 Jahren und haben damals gesagt, das muss, nein, das sollte alle fünf Jahre stattfinden und dann muss es zum Jubiläum stattfinden. Und Herr Kerker hat das ja gesagt, man überlegt dann, ist das richtig, ist das nicht richtig, wie sind die Entwicklungen? Heute fallen, oder gestern fallen viele Regelungen äh, in Bezug auf das Infektionsgeschehen und deswegen war es die richtige Entscheidung. Und wenn man den Zuspruch sieht, die Parkplätze sind schon ziemlich voll, die Fahrradparkplätze sind gut genutzt, der Bürgermeister ist auch mit dem Fahrrad gekommen. Also ich glaube, hier wird heute im Laufe des Tages eine ganze Menge los sein. Schauen wir uns mal die Wirtschaft in Bocholt genauer an. In Bocholt liegt ja nun nicht mitten in Deutschland, aber trotzdem gibt es hier eine sehr funktionierende Wirtschaft, einen guten, einen soliden Mittelstand. Woran liegt das eigentlich? Also ich glaube, das Wichtigste sind eigentlich die Menschen. Und äh, ich darf das ja so ein bisschen nicht nur für die, für die Bocholter manchmal sagen, sondern auch so für das ganze westliche Münsterland. Ich glaube, wir sind einfach eine un unheimliche Anpackerregion. Und das merkt man nicht nur bei den fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern ich glaube auch bei vielen Unternehmern. Also sich selbstständig zu machen, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, das, das war hier auch irgendwo nötig nach der Textilkrise und nach dem Niedergang dieses Teils der Industrie. Davor war das westliche Münsterland auch eher nur agrarisch geprägt. Also diese Tatsache, Randlage, nicht günstigste Wirtschaftsdaten, und dann heute der Stand, wo wir sind, lassen sich aus meiner Sicht nur durch wirklich die Menschen erklären, die wirklich gelernt haben, einfach sie müssen es selber in die Hand nehmen und es hilft ihnen keiner, sondern sie müssen sich selber helfen. Und das ist heute, glaube ich, ein Riesengewinn. Sie haben den Strukturwandel jetzt selbst angesprochen. 50 Kilometer weiter östlich im Ruhrgebiet sieht es noch ganz anders aus. Was hat denn das Münsterland, was hat respektive Bocholt besser gemacht als das Ruhrgebiet? Ich will ja nicht über andere urteilen und sagen, was haben sie falsch gemacht. Ich habe das ja bewusst so rum gesagt, was, was ist hier, glaube ich, richtig gemacht worden. Wobei das eben nicht nur eine eigene Entscheidung war, sondern die Tatsache, dass es für 
sowohl die agrarische Industrie als auch die Textilindustrie in ihrem Niedergang wenig Subventionen gab, war vielleicht der richtige Impuls. Und wenn man das mal wiederum spiegelt, so ins Ruhrgebiet, wo wir lange versucht haben, bestimmte Industrien, die am Markt nicht mehr so gängig waren, beziehungsweise nicht mehr marktfähig waren, am Leben zu erhalten oder den, den Übergang so seicht abzumildern, dass auch nie ähm, irgendwo eine intrinsische Motivation eingesetzt hat. Wenn ich das in der Parallelität mal vergleiche, ist der Weg, wie es hier gemacht werden musste, vielleicht im Ende der Erfolgsversprechen. Aber. Also am Ende war es das Geheimnis, dass sich der Staat rausgehalten hat. Das könnte man so sagen manchmal, ja. Wie ist denn der Branchenmix im Moment in Bocholt, Herr Dikus? Was können Sie dazu sagen? Wie ist die Wirtschaft aufgestellt? Ja, das Gute ist, dass sie vielfältig aufgestellt ist. Wir haben in Bocholt nicht ein, zwei, drei Großkonzerne, die für Probleme sorgen, wenn die husten, um das mal so auszudrücken, sondern wir haben diese vielen Mittelständler, gerade stark im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, im Bereich Bogentechnik. Wir haben viel Logistik hier auch am Standort, aber der Standort ist divers, diversifiziert. Das heißt, wir haben viele Branchen, die hier tätig sind. Ja klar, so eine Eventbranche zum Beispiel, die hat im Moment natürlich viel mehr zu kämpfen wie ein Maschinenbau, wie all die technischen Unternehmen. Und wir stehen ja hier bei Teclot, wir haben viele Handwerksunternehmen, wir haben auch viele große Handwerksunternehmen.